bonita sorpresa me han dado los muchachos en, en decirme que se están dedicando al congreso, cómo cambian los tiempos. Eh, yo muy feliz de que me hayan pedido dejarte unas palabras, se dieron cuenta que fuimos compañeros de residencia. Eh, no puedo pensar que el universo tuviese mejor plan que ponernos juntos en esta etapa de nuestra vida y que hayamos creado pues, el lazo por siempre que nos ha llevado hasta estos tiempos. Eh, te deseo lo mejor, tienen un excelente profesor eh, y compañero más adelante. Eh, muchos besos, abrazos, sabes cuánto te quiero y te deseo lo mejor. Roa de Rama personalmente ha sido un mentor para mí y para, como para muchos dentro de lo que es eh, el ámbito de la neurología dentro de la UNACHI. Eh, docente, expositor, maestro, hermano, absolutamente pues una persona muy íntegra dentro del campo fuera y dentro de la UNACHI. Queremos saber, nosotros y el Congreso, qué lo inspiró a ser neurólogo, qué lo inspiró a, a subespecializarse en esa rama de medicina interna y más allá, qué lo está inspirando a ser docente. ¿Qué me inspiró a ser neurólogo? Creo que es la, la realidad de nuestro país. Nuestro país necesita más neurólogos. Necesitamos más neurólogos también en nuestra provincia. Y necesitamos también incentivar, no solamente ese sentimiento del conocimiento de la neurología, sino transmitirle a nuestras generaciones nuevas y futuras de que el neurólogo necesita de ese médico general, de ese médico de atención primaria, que son los pilares fundamentales de la neurología. Claro, eh, entonces básicamente necesitamos es personas que capten una enfermedad en, la, en el periodo de ventana que sea tratable y no esperar a la comorbilidad o, o un daño irreversible para consultar a neurología. Correctamente. Estamos nosotros es para afinar diagnósticos, para buscar opciones terapéuticas, pero realmente quien nos da eh, esas herramientas, quien nos da esa oportunidad es el médico general, el internista, el médico del cuarto de urgencias. Entonces, eh, la comunidad médica tiene que sentirse comprometida también con la neurología. ¿Qué usted ha visto dentro de lo que es el campo de la neurología desde que comenzó su carrera y qué está esperando en los siguientes años? Creo que Panamá ha dado un salto importante en el conocimiento de la neurología. En los últimos 10 años, la neurología de hace 10 años no es la neurología de ahora. Hoy hablamos de una neurología con mucha base con mucha evidencia y lo que espero es que no solamente Panamá tenga un sitial de neurólogos profesionales, neurólogos de alta gama, sino que también neurólogos comprometidos con el aprendizaje y también con ese conocimiento nuevo y formativo. En su experiencia, doctor. ¿Qué desafíos enfrenta la neurología en nuestra región? Y si de haber alguno, ¿cuáles son las soluciones a ellas? Tenemos muchos desafíos. Eh, necesitamos más compromiso de nuestras instituciones, de nuestras instituciones eh, estatales, de la Caja de Seguro Social, del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el neurólogo necesita herramientas necesita herramientas que hoy por hoy para poder afinar diagnósticos y poder dirigir terapias si no contamos con ellas nos amarramos para nosotros como neurólogos sentirnos impotentes ante dar un diagnóstico definitivo dar una certeza hacia una terapia nos agobia entonces para para mí el mensaje que quiero llevar es que el gran desafío es que tengamos compromiso, compromiso estatal, compromiso de gobierno 
y también, por qué no, el compromiso de toda la comunidad médica y de salud de nuestro país. Hablando y siguiendo el, el la pregunta anterior sobre problemáticas actuales en, en la atención neurológica de nuestros pacientes en la región, ¿qué medidas o qué medida tendría un mayor impacto en el futuro inmediato en la atención neurológica de nuestros pacientes? Primero, Chiriquí es un nicho de la neurología. Cuando hablamos de que es un nicho de la neurología, tenemos que enfocarnos a qué enfermedades son las que están impactando más en nuestra provincia. La primera que te podría poner es la enfermedad cerebrovascular. Entonces tenemos que hacer más programas de prevención primaria. Tenemos que mejorar la calidad de la atención del paciente con estrogo agudo en nuestros hospitales. Cada día nuestra población chiricana hay más pacientes con enfermedades extrapiramidales, enfermedades de Parkinson. Nos faltan medicamentos, nos faltan opciones diagnósticas, nos faltan opciones de tratamiento para estos pacientes. Cada día más tenemos más enfermedades desmilinizantes en el adulto joven. Sin embargo, no tenemos herramientas diagnósticas para estos pacientes en donde el día a día de atrasar una terapia repercute en consecuencias. Entonces, para hablarte, tendría que decirte una gama de enfermedades que tenemos y como te decía al principio, nuestra provincia es un nicho. Hay, hay mucha potencia y en esa potencia, ¿qué también necesitaríamos? Necesitaríamos simplemente más gente comprometida y más neurólogos. ¿Cómo se siente el ser reconocido por su ardua labor médica y docente en la región al ser homenajeado en este decimoquinto Congreso Médico de la Noche? Te puedo decir que es gratificante. La primera palabra que te puedo mencionar. Pero ahora ustedes me generan un problema. El problema es que me generan un desafío. Y ese desafío también me está motivando más. Con este halago que me dan, me hacen comprometerme más con ustedes, me hacen comprometerme más con esa alma mater de ustedes, la Universidad Autónoma de Chiriquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que se resalte en nuestro país que en Chiriquí la formación de nuestros médicos generales en la neurología es una formación de calidad. Así que ese va a ser mi, mi empeño, ese va a ser mi desafío, inspirado en este regalo que hoy ustedes me dan a mi persona y del cual le estoy muy agradecido a todos ustedes, como mis alumnos, como mis amigos, mis estudiantes, mis queridos muchachos. Y bueno, y tendremos que seguir comiendo pizzas cada vez que damos las clases. Claro que sí, doctor. ¿Qué mensaje le gustaría compartirle a las futuras generaciones de médicos? Puedo decirle que la neurología es un jardín de gardenias. Nosotros como neurólogos tenemos que cuidar esas gardenias, tenemos que clasificarlas, tenemos que reconocerlas. Pero queremos reconocerlas como gardenias sanas, gardenias de colores, gardenias que cuando las veamos, a pesar de que tengan una alteración, sigan siendo gardenias. Pero si ustedes nos traen a nuestro jardín gardenias sin abonos, gardenias desnutridas, tardíamente nos traen gardenias enfermas, ya el neurólogo no podrá ofrecerle nada. Entonces mi mensaje para ustedes, ayúdennos, ayúdennos a cultivarlas, ayúdennos a reconocerlas tempranamente para que podamos ofrecerle no solamente al niño con enfermedades neurológicas, al adolescente, al adulto joven, 
al adulto mayor, al anciano. Cada uno en su momento de vida es un paciente que lleva una cruz de enfermedad neurológica y si ustedes no nos aporta ese inicio para poder apoyarlos, estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo como un lema que hoy quizás nuestros queridos cardiólogos nos quieren robar y todos nuestros especialistas. Reconocer que el tiempo es cerebro. El tiempo es cerebro antes se usaba para el stroke, pero hoy el tiempo es cerebro para todo. ¿Y cómo ganamos tiempo? A través de ustedes. Así que mi entusiasmo es que esta formación hacia la UNACHI genere pacientes tempranamente tratados y que podamos tener una comunidad más sana, más armoniosa y definitivamente personas con mejor felicidad en nuestra provincia. Bueno, doctor, para ir finalizando ahora sí, eh, quisiera hacerle una pregunta y no de manera personal, sino para, para todos los oyentes. ¿Cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido el ser neurólogo, el haberse inmezcuido en esta rama de la medicina interna en su vida profesional y más que en su vida profesional, personal? En mi vida profesional siento que la neurología me ha sensibilizado. La neurología me ha hecho sentir más humano. La neurología me ha hecho ver el dolor de las personas, pero me ha hecho ver también que cada paciente es una armonía para mí. Entonces, he hecho de la neurología como una parte de mi vida que me genera alegría. Cada día en mi hospital, en el hospital regional, ver un paciente, eso me anima, eso me entusiasma. Y como persona, lo que te puedo decir es que hay otra parte que también me siento una, un médico que ha logrado ese objetivo que ha logrado quizás ese sueño que se planteó un día en ese 1996 que se graduó y que gracias a las oportunidades y de haberlas sabido aprovechar, hoy puedo dar a mi país, a mi provincia, a esta bella provincia que me adoptó esa parte de mí y que me han retroalimentado y me han ofrecido ese crecimiento personal. Me siento realmente un médico muy humano, muy afectivo y te puedo decir que si volviera a nacer sería neurólogo y volvería a ser docente. Gracias. Gracias. de conocer a Carlos desde que éramos residentes. Ha, ha sido un gran compañero de trabajo, un gran amigo y un gran profesional de la neurología, con una entrega total a sus pacientes, con un profesionalismo y un conocimiento siempre actualizado. Es grato saber que este congreso ha sido dedicado a su persona. Enhorabuena, Carlos a un gran amigo, compañero y aunque no te guste, maestro.